Hello, Sochi. Hello, Sochi's daughter. Hello, mister. Hello. Hello, how are you? Good, and you, Sochi? Uh, it's cold. Cold? Ha. Yeah. Mm. Here is hot. It's hot. En serio? Yes. No, aquí ando con calcetines. Mm. Tengo la nariz tapada por mi misma sinusitis, pero es un gran frío. Hace mm. frío. And where, where do you live, Sochi? En Santa Tecla. Me too, en Santa Tecla. Eh, vivo eh, cerca de la Casa de la Salud. Ah, ya sé, ya sé dónde. Yo vivo cerca del de Parque San Martín. Ah, un poquito más abajo. Entonces uh -huh. quizás... Yo unas cuantas cuadras arriba, quizás por eso se siente helado. Uh -huh. Pero así, o sea, las puertas las hacen, que las empuja el viento. Ah, y aquí nada de viento está haciendo, fíjate. Eso es. Ya le, le voy a mandar un poquito. <risa> <risa> Good. Hello, Ronnie. How are you? Really? Oh. Le hey, mamá, thank you. <ríe> ya le iba a decir, no, de, dejamos que siga y después le avisamos. <ríe> ya mucho platico, ya mucho platico, le dice. Uh -huh. How was your weekend, Ronnie? Uh, I visit, uh, visited a uh, agri uh, agricultores. Farmers. Farmer, farmer. Mm -hmm. uh, the visited, visited farmer uh, in the in the crop uh, sorghum sorghum corn um, in, in, in la in la in la in la area the the of the Miravalle Sonsonate in in the Aguachapan. Okay. Uh, and Ronnie, where where do you live, Ronnie? Mayra, look at the chat. Uh, I quiero ver a Atikisaya. Atikisaya. No, I I lie, I lie, no. I live. I live, I live in the Atikisaya of Japan. Okay. No. Hello, Mayra. Hello, how are you? Good, and you? Fine, fine. I I I am not a nurse. Ah, uh, okay, Mayra. What is your job, Mayra? Excuse me. What is your job? Is a uh, sales sales uh, executiva de ventas corporativas. Okay, a How sales executive. Acordate que habíamos hablado la vez pasada is corporate sales executive. Uh, corporate sales uh, ejecutiva me dijo cómo es ex qué? Corporate sales Executive. Executive. Ah, pues, corporate sales excel, executive. Okay, all right. <laughs> yes. Good, good. Okay. And Sochi, how was your weekend? My weekend heavy. I was very busy at work. It was very full. Sochi, you like Christmas? Yeah. I, I like, see. I like, I like. I see the decoration. Christmas, 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 Christmas. Yes. <laughs> Así es, me encanta. Okay, I see. Cool. Pero en la parte me da más alegría y ando más activa que siempre, pero mi nariz sufre. Por mis sinusitis. Mm. Mm. 
el cambio de clima. ¿Cómo se dice el cambio de clima? En weather changes. Te lo voy a poner. Weather changes. Ok. Uh -huh. Weather changes. Uh -huh. In my nose. In my nose. Uh -huh. <laughs> yes. I imagine. It's for the wind. Yeah. Yeah. Okay. Juan, how was your weekend? Hello, teacher. Uh, my weekend was very heavy because I I worked on Sunday and on Monday and Sunday. Monday. Today is Monday. Oh, I'm sorry. I work on Saturday and Sunday. Uh, okay. Okay. Yes. Mayra, did you work Saturday and Sunday? And, and, and I went to the church and I played with my daughter in a park in my husband. And working in my work at, in my house. Cleaning. Cleaning. Mm -hmm. Only cleaning, Mayra? Only. Okay. Okay. Good. Jose, how was your weekend? Hello, good evening. Hello. Eh, no, eh, me puede repetir <laughs> yes Jose arroba quema ropa <laughs> how was your weekend uh, a weekend relax relax what did you do que hice correct um watch television and acostarme en la maca no sé cómo se dice lay on the hammock lay on the hammock está en el chat no ya lo voy a poner Ah, no me sale. Mm -hmm. It's lay on the hammock. Lay on the hammock. Mm -hmm. oh, okay. Sí. De, um, de ir only rest. Solo descansar. Yeah, no, 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 that's good. Only rest. It's necessary. It's a lot of work. Sí, para cargar pilas, para... To work today. Sí, yes. <laughs> yes, it's difficult, huh? Mister. Yes. Tuve un moment true. Así se dice, un momento de la verdad. Moment of truth. Yeah. Moment of truth. Sí. Mm -hmm. Llegó un gringo a la clínica. Oh, my goodness. <laughs> oh, my goodness. <laughs> Y, y le guapo, tenía... guapo el hombre, guapo. Dije, hoy no, me la hice, ya me, tengo la vista. Fijé, dijiste, si dijiste hoy sí ya me salió la vista. <risa> 90 días. <risa> no, y la cosa que, que me preguntaba y, y, y le podía contestar, pero yo me quedé hasta en shock. O sea, era parte nervios y parte así, ¿verdad? Hey, ah, excelente. Yeah. Very good, very good. Pronunciation, pronunciation. Yeah, no, that's excellent. That's excellent. Okay. Bueno, antes de continuar, solo quiero saber si hay alguna pregunta o duda del examen, la plataforma o algún ejercicio que no han podido lograr hacer, que les ha dado dificultad o que no entendieron. No, mister. Seguros, no tengan pena. Sochi, ¿ya te metiste todo? Ya lo hice todo y, y, 
con dificultad, pero ahí iba y lo hice ya. Ya sa saqué el certificado. Ok, ok. ¿En Mayra? Only. No. Finish. Oh, sí, I finish. Okay. Eh, ¿Cómo se dice cotización en inglés? A, a quote. Co account. Quote. 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 Correct. A quote. Mm -hmm. Ronnie, did you finish? Finish. Finish, teacher. Excellent. Okay. Okay. Juan, did you finish? Yes, teacher. I finished. Excellent. You have the certificate. Wax. Do you have the certificate? Uh, yes, but I. Mm, todavía no lo he sacado. It's okay. Va, por ahí está. Okay. <laughs> okay. No problem, Juan. Jose, did you finish? Any questions? Yes. Yes, yes finish. Excellent, Jose. Okay. Also, you have the certificate. I have. Okay, good. Delia, any questions in the platform, the exam, the exercises? Perdón. Yes, Delia. Hola. Yes, Delia. Eh, no, no tengo ninguna pregunta. Eh, ya terminé. <laughs> ¿Y te dio la nota? ¿Ya tenés el certificado, Delia? Sí, ya no. me lo tiró. Uh, ok, <laughs> excelente, excelente. Very good. Bueno, entonces, eh, qué bien. Igual vamos a hacer un pequeño repaso solo para los que ven los videos y no pueden uh, unirse a la clase, por lo menos ellos, si tienen alguna dificultad, tal vez este video les ayuda a ellos, ¿ok? Right now, we're, we're going to look at the exam, review the exam, ¿ok? Here we have the conversation we finished. Remember, we had Amanda and Adam, and we completed with some and any, pero lo vamos a leer juntos solo para estar seguro. Delia is going to be Amanda. Ronnie is going to be Adam. Delia, Amanda, Ronnie, Adam. Okay. Here, uh, puede, puede volver a repetir, por favor. Yes, Ronnie, yes, Ronnie. Ronnie, you are going to read. Read Adam. Read the conversation, Adam. And Delia is going to read the conversation, Amanda. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Qu uh, the well, store we... doesn't have any fresh salad. 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 Uh, mm -hmm. Well, well, we have lots of tomato. Tomato is verdad, teacher. Correct, tomatoes. Tomato, let's make, let's make some. Mm -hmm. Okay, do we have lemon? Lemon. Any, Any lemon? Any, Any lemon? lemon. Mm -hmm. No, no, we need to buy some. We need some. Let's do. Oh, I don't, I don't want any le, uh, like lettuce. Like lettuce, lettuce. I had lettuce. Eh, teacher, eso sería. Then let's. Question. Yes, Ron. Question. Is, uh, I have, I had, as you had the Ohio. No, no, este, este, este es I hate. I hate lettuce. I hate lettuce. Mm -hmm. okay. I hate lettuce. Thank you, teacher. You are Thank you. Then let's get some olives. No sé cómo es. Eso. Olives. Olives. Mm -hmm. No, I do not want any olives 
is my friend Charles. Tony. Eh, ah, perdón, perdón, perdón. Eh, put let eh, put eh, some cucumber in it. Well, cu it. Cucumber. 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 Good. Cucumber. Okay. Any questions for the vocabulary? Donde dice lettuce, ¿cómo es que? Lettuce. 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 Y esa es cucumber, dijo, ¿verdad, mister? Cucumber. Cucumber. Right. Cucumber. cucumber. It's okay. Okay. Sochi, what is cucumber? Pepinos. Correct. Correct. Very good. Okay. Now let's go to choose the correct one. Okay. Let's look. Okay. Here we have number one, two, three, four. You read the sentence and select correct or not correct. Okay. So we read the sentence and select is correct or is not correct. You ready? Number one in corporate. Yeah. Okay, Jose, read number one. Never I play soccer on weekends. Not correct, incorrect or correct? Incorrect. Incorrect, okay. Good. Number two, Mayra. Mayra, number two. They usually, they usually study English at night. Correct. Correct. Okay. All right. Sochi, number three. Sometimes she feels very tired. Correct. Okay. Correct. Good. Good. Okay. Uh, Ronnie, number four. Uh, he of curl hair in the morning is is incorrect. All right, good. Delia, <clears throat> you listen to me hardly ever. Um... Correct. Okay. And now we check. Oh, we have some mistakes. Look. No. Number four, incorrect. number five, incorrect. Uh huh. Number four is correct. Four. And number five is incorrect. Okay. ¿Cuál es el truco? El truco es que la frecuencia o el tiempo va después de la persona. No va a ir never I. Never I, va a ir, I never, never play. Lo correcto es la persona, they, y después el tiempo, the frequency, they usually, ¿ok? Mm -hmm. La única excepción, la única excepción es la palabra sometimes. Sometimes puede ir al principio o puede ir después de la persona, pero es la única. Todos los demás tienen que ir después de la persona. Por ejemplo, he often calls. Okay, you hardly ever listen. 
Okay, no Jew listen to me hardly ever. It's okay? Yes. Yes, teacher. Okay, good. Let's try the next one. All right, Juan, what is who? Who is for people. Okay, who for people? Delia, where? Choice, creo que era. Mm, no Play. choice. Play. 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 Good. Good. Mm -hmm. Mayra, when? Time. Time. Okay. Sochi, which? Choice. Choice. Ronnie, what? Sería la Team Hop. This one. Okay. Thing object. Thing object. Thing object. Okay, object. very good. Exactly. Who is for people? Where is for place? When is for time? Is for time. Which is for choice? And what is for thing option? ¿Qué significa choice? ¿Qué significa el which? ¿Qué es choice? ¿Cuál? Ok, exacto. ¿Cuál? Es para las opciones. Uh -huh. Para poder se seleccionar. Ah, ¿qué color camisa, blusa, vestido, zapatos? Which? Black, blue, red. This is for choice. Ok. Now we're going to use can or can't. Van a leer la oración y van a ponerle can or can't. Juan, number one. Number one, I am very hungry. I can eat everything right now. Okay, good. Sochi, number two. La segunda palabra, no sé cómo se pronuncia, mister. Chira. Chira. A, a chira can run very fast. Okay, good. Jose, number three. Eh, sería, Maria, can you help me? Okay, good. Mayra, number four. I can't do my homework, it's too difficult. Okay, and Delia, number five. Can a baby can dry? A car. Can. Así como está. Sí. Sería can't. Uh, ah, can no. Can't. Uh -huh. Sí, sí, sí. Uh -huh. ¿Por el qué bebé can? no puede manejar. Exacto, porque no, el bebé no puede manejar. <laughs> exactly. Yes. Exactly. There you go. Yeah. <laughs> so, one, two, yeah. three, and is can. And number four and five can't. Mm -hmm. Okay. It's okay? Yes. Yes. All right. Excellent. <laughs> and now we complete this conversation. Okay. Running number one, one number two, we continue. Uh. Sería, do es, do es light, light, light. This one, number four. No, no, do, do es light. Number two. Okay. Okay, don't worry, we try. Does... Does you lives in an apartment? Correct, Ronnie? No, no, because does is for a third person. Do mm -hmm. live. Do live. Do live. Is the correct. Number three. Yes. yes. Okay. Yeah. Vaya. E Expliquémosle a Ronnie para que quede claro. Ronnie, ya te va a explicar, Mayra, por qué es do live. Okay. Do, can you... 
just do in he I do we they does in he she it. Mm -hmm. uh, thank you. Uh -huh. And here the you, so it's do not correct like? does. Uh -huh. It's correct do. To live. Mm -hmm. Good. Post, uh, number two. Okay. No, I don't. I live in a house. Okay. Good. Good. Jose, the next. Mayra, mm -hmm. the Chris. Seria. Does it, it have a yard? Okay. Mm -hmm. Yes, it does. Okay. Good, good. Delia, Linda, Kochi, Chris. And um, the sun means does you live? Does yes. you does you live? Esta, number two. No, la última. La última. La última. Okay. La última. Sí. okay. Eh, Ronnie. Sure. Explicarle por qué no está correcta esta. Eh, porque siempre está hablando en primera persona. Eh, ahí, ahí mencionó, mencionó, eh, bueno, Deli me, me comentó que Dasen se iba a utilizar en he, she, it, en tercera persona. Ajá. Entonces ahí tiene, y como el verbo es you, entonces tiene que ser you. Life. Ok. Bárbaro. Ay, le pusiste atención. <risa> Ey, te puso atención, Mayra. Te puso atención. Ya ves. Ay. Ajá. Excellent. Muy bien. Eso es la razón, Delia. Porque does solo es para he, she y it. Solo para he, she and it. Sochi. Chris, Juan, Linda. Puedo dar clase por cualquier cosa, teacher. Excellent, excellent. <laughs> Chris, no, I don't. I live with my family. Good, with. With. Mm -hmm. Okay. Juan, Linda, okay. and Ronnie, Chris. Okay. Yes. That some night, do you leave any brother or sisters? Do you do you live? Pero aquí no aparece live. Do you have? have. I'm sorry, I'm sorry. Do you have? Uh, <laughs> es la tercera. Uh -huh. Do you have? Okay, okay. okay. Ronnie, Chris, Jose, Linda. Okay. Ahí sería en la sería en Chris. Sería I, eh, sería la dos, do have, porque es el verbo. Yes, I do. Verbo, I have. have. Ok, ok, good. José Linda, Mayra Chris. Sería, really, does your have... House have many bedrooms. Okay, good. Okay, Mayra, Chris, Sochi, Linda. No te preocupes, te vamos a dejar que contestes y después te vamos a decir del micrófono. <laughs> Siempre me olvida. <laughs> yes, it, it, yes, it does. It has four. Okay, good. Okay. Linda, eh, Delia, vas, vas a ser Chris. Me toca a mí, ¿verdad, Linda? Uh, Sochi, Linda, and Delia, Chris. Mm -hmm. Yeah. Eh, Do you have your own bedroom? Okay, good. 
And Delia, la última. Yes, I do. I am really like lucky. Correct, lucky, lucky. Lucky. Mm -hmm. Ah, excellent, excellent. Todas estas están correctas. Muy bien. Ok, very good, very good. ¿Y cuál es la regla más importante que aprendieron en esta lección? Que he, she, it va a llevar la S. Va a ser does, he, she, it o va a ser he, she, it con el verbo en S. Ok. Sí. Any questions? One question, mister. Yes. Como dijo, dijo también el das, verbos terminan en S, así dijo. Verbos terminan en S. Ok. Con siempre y cuando no es una pregunta. En tercera persona, ¿verdad, teacher? Los verbos siempre llevan S. Uh -huh. Siempre. Entonces, siempre tenemos que tener el, la idea de el he, she, it, si va a llevar la S o en el auxiliar o va a llevar la S en, la, en el verbo. Pero lo importante es que siempre lleva el verbo o, o siempre lleva una S. Ok. Ok. This is the important. Siempre va a llevar una de he, she, it va a llevar alguna S. Any other questions? It's perfect. Yes. Excellent. Yes. Okay. All good. Good. Entonces, ¿qué vamos a practicar ahorita? Ahorita vamos a ir a la parte oral donde vamos a tratar y vamos a intentar poner en práctica lo que hemos visto, haciéndole preguntas y respondiéndole a los compañeros. Por ejemplo, vamos a poner con preguntas WH. Ok. So, for example, what do you like? Ok. What did you do? Ok. Yesterday. Ok. Mm. Do you like to cook? Diferentes preguntas. Lo que queremos hacer es, son, esos son algunos ejemplos de preguntas que podemos hacer para crear y mantener una conversación. Vamos a dar un ejemplo para que sepan qué es lo que van a hacer en el grupo. Entonces yo voy con Mayra. Mayra, what do you like? What do you like to do, Mayra? Mm, I like go to the church. I like read the book. Okay. And I like uh, uh, realizar eventos. Realize or I like to make events. I, I like make a event event. Good. Muy bien. Por ejemplo, allí Mayra lo que va a poner siempre es I like to. I like to read. I like to cook. I like to lo que sea, right? Realizar evento for my empresa. For my company. For my company. Uh -huh. ah, como vienen las fiestas navideñas, ahí si te gusta. Uh -huh. pues, sí. uh -huh. I have to work. Uh -huh. The two, the two. Ya va a subir el número de teléfono para que ah, le hagan ah, las reservaciones. Bien, bien. <risa> okay. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer unos grupitos, vamos a hacer dos grupos de tres y vamos a tratar de mantener la conversación. What do you like? What do you do? Eh, where do you go? E incluso preguntamos de mañana, por ejemplo, de, si vamos a hablar de futuro. Ok. What are you going to do? tomorrow. Ok. Son solo algunos ejemplos de algunas de las muchas preguntas que le pueden hacer. Igual vimos en esta unidad, en este vimos la palabra can y podemos decir, ah, can you cook? Por ejemplo, can you 
Uh, can you drive a car? Diferente cosa con can. Acuérdense que can era habilidad sí y can't era habilidad no. Entonces yo veo a Ronnie que, hey, Ronnie lo veo bien formal. Yo creo que Ronnie viene de estar cantando en la iglesia. Le voy a preguntar, Ronnie, can you sing? Yes, teacher. Ya, ah, ya ve, ya ve. Y, uh -huh. ¿Y ustedes creen que no. Uh -huh. Yes, I can. Ronnie me dice, yes, la I can. La apariencia engaña, teacher. Ajá, no, no, para mí engañan, no. Teacher. A mí no, yo Va. sabía que eso era, que estabas en los pasos buenos. Que la, que la paz del Señor esté con, con, con usted. Igual, igual contigo, ya ve. <risa> Excelente. Eso es lo que queremos hacer. No nos queremos preocupar de que, ay, que la dije bien, que la dije mal. Ay, es que no me acuerdo, es que tengo nervios, es que no sé cómo decir. No, no, no. no. Practiquemos. Creamos una conversación, vamos con los compañeros, intentamos a tanto preguntar como responder a los compañeros. ¿Cómo es función en inglés? ¿Cómo es función? Nothing. Nothing, así es, decirle, no. Mayra, nothing. Nothing. Uh -huh. Decirle, que el que te está dando Porque la respuesta, si decirle, sentido. nothing. Hoy uh -huh. si no tiene encendido el micrófono. Sí, hoy se equivocó. En vez de apagarlo, lo tenía encendido. Eso, eso es uh, menos, mal, men, menos mal no dijeron algo malo. Uh -huh, uh -huh. Imagínate cómo Mayra le dice, mira, ¿y cómo se dice? A mí no me importa. A mí, hijo. <risa> uh, -huh, uh -huh. Good. Ok. Let's try with our partners. Ask and answer. Ask and answer. Hola. José, ¿no te has conectado?
Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the... So, Wendy. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Reading? What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Hi, everyone. In this class, you'll develop skills in predicting, scanning, and sequencing events after reading and discussing three interviews about schedules. Reading. What's your schedule like? Student reporter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? 
My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Joshua Burns, Website Designer What's your schedule like? Well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Maya Black, Rock Musician What's your schedule like? I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning.
Okay. Let's listen. What are some questions you asked your partners? What did you learn? Jose? Eh, yo le pregunté, what do you, what do you like? Eh, what are you going to do tomorrow? Mm -hmm. eh, quiero ver, ¿qué más? Y... Ah, uh, can you cook? Que si podía cocinar también. Ok, ¿a quién le preguntaste? Eh, como éramos tres, prácticamente nos preguntamos entre todos porque... Ajá. Excelente, excelente. A Xochitl y a Juan, ellos me hicieron preguntas y yo les hice también a ambos. Excelente, ok. Spanish. And, and, yes, it's ok. In Spanish, a little English, a little Spanish. Yeah. Ajá. Ajá. Hubieron varias, varias cuestiones. Ok. Y entre los tres nos ayudamos, ¿verdad? Excelente. Y Juan, ¿qué aprendiste de José? Que cuando él te contestó, can you cook? What do you like? ¿El qué te dijo? Uh, he said that uh, cook every day at night. Oh, ok. Yes. Ok. Mister, one question. Yes, Ochi. Eh, Había una palabra que no la podíamos, que no sabemos cómo se decía, es como acostumbrarse. ¿Cómo se dice? Acostumbrarse. Ajá. Como que el cuerpo se acostumbre. Eso. Get used to. Get. Get used to. Get used to. Ok. También, por ejemplo, otra pregunta que nos hicimos y no sabemos cómo era. What was the shuttle in your previous model? Model. Ah, model. Bien. Ok, thank you. Sí. Y es, what was your schedule? Ajá. Schedule, schedule in schedule. your previous module. Che schedule. Okay. Repeat. Schedule. Mediodía. ¿Alguien sabe mediodía? No. No, no teacher. No. Yo no sé qué. La mitad es hard, pero no. Uh -huh. No. no. Uh -huh. ¿Alguien se acuerda medianoche? No. Mediodía, no. ¿Y medianoche? Midnight. 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 Mm -hmm. Good. Okay. Delia Ronnie, veo que Mayra se escapó. Pero qué, ah, qué sí, teacher, es que dijo que tenía enferma la niña y que se disculpaba con usted. Ah, ok, ok. No problem, no problem. Ok. ¿Y qué eran algunas de las pre preguntas que hicieron, Ronnie y Delia? Eh, le preguntamos, bueno, era what, what do you work? Where, eh, where, where do you work? Ah, no, perdón, perdón, perdón. Excuse me, excuse me. Where, where, where you, where you, where do you work? Eh, eh, what do you do today? Mm -hmm. eh, where where do you live where do you live mm -hmm. where where do you live eh Pini, no sé delia qué más puede eh, puede mencionar delia do you remember any other questions um bueno que le dije de que había salido a pasear a mi perro 
¿Cómo se dice pasión? Y... ¿Cómo le dijiste? Solo ¿Dijiste? le dije. <risa> le dije. <risa> Gois. Gois. Um... Gois apart. Okay. Is the go, the dog. Ok, bien. Yo pensé que ibas a decir yo go passation dog eh, park o algo así, pero está bueno, está bueno. Excelente, Delia. <ríe> yes. Y pasear, a diferencia que en inglés, en español, es walked. Simplemente es walked. I walked the dog. Pasear el perro. Walked. Es I walked. Uh -huh. Ok. ¿Qué más le dijiste? Vamos a ver qué otra palabra necesitaste. Uh, um, dije que luego de, había ido, a, luego de pasear al perro había ido a trabajar. Y le dije, is it good and it work? Muy bien. Acuérdate que el, pal, el pasado de go is went. Entonces es, no es go to work, es went to work. Went to work. Went. Okay. Mm -hmm. Went. Went. Teacher. teacher. Yes. Eh, para decir in the in the in the company dedicada a la fabricación de fertilizantes. The company. The company. Makes. Make. Make. Makes. Make. Con S. Con S. Makes. Make. Con S, makes. Make, make. ¿Y la S dónde la tenés? Make. Vale, hacelo largo, hacelo largo, exageralo, dale. Así como yo, así como yo, makes. Makes, make. ¿Y la S qué me pasó? No, no la hiciste, ¿verdad? Hacelo largo. Makes. Exacto, así tiene que terminar con esa si no, si no, no estás hablando con he, she, it, makes. Make. ¿Y qué hace? Makes what? ¿Qué hace la empresa? Eh, dedica, dedicada a la fabricación de fertilizantes. Ah, makes fertilizer. Per, fertilizer. 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 Uh -huh. Makes fer fer fertilizer. Okay. Good. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a igual ya repasamos. Mañana vamos a ver a tratar de hablar y hacer preguntas y respuestas y esas palabritas de que, ay, ¿cómo se dice esto? Ah, este, esas palabras de su día a día son las palabras que ya debemos de ir acostumbrados a hablar de día a día. Pasear, cocinar, visitar, ver, porque eso es lo que ustedes hablan diariamente. Entonces, esas palabras sí las tenemos que manejar. Y mañana vamos a practicar en una conversación esas cosas, preguntando y respondiendo a los compañeros. ¿Ok? okay. Okay. All right. Have a good night. I see you tomorrow. Good night. Good, good night, night, everyone. Good night, everyone. Good night. Bye bye. Bye bye.